আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর মোহাম্মদ মুমিনুল ইসলাম আমি একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ আমি স্পেশালিটি হচ্ছে রেটিনা এবং ইভিয়া আমি একজন কনসালটেন্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পাহান ইসলামিয়া আই হসপিটালে কর্মরত আছি আজকে আমি যেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস সেটা হচ্ছে হলো আরোপি আরোপি মানে রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচুরিটি যেটা হচ্ছে হলো অপরিপক্ক নবজাত শিশুদের হয়ে থাকে এটাকে বলা হয় প্রি ম্যাচিউর বেবিদের হয়ে থাকে আমাদের প্রথমে জানতে হবে প্রি ম্যাচিউর বেবি অথবা অপরিপক্ক নবজাত শিশুদের কাদের বলা হয় আমরা জানি একটি বাচ্চা আটত্রিশ সপ্তাহ থেকে বিয়াল্লিশ সপ্তাহে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু যখন একটি বাচ্চা তিরিশ সপ্তাহের আগে এবং তার ওজন পনেরোশো গ্রাম অথবা দেড় কেজি নিচে হয়ে থাকে সেই সব বাচ্চাকে আমরা প্রি ম্যাচুর বেবি অথবা অপরিপক্ক নবজাতক শিশু বলে থাকি এইসব অপরিপক্ক নবজাতক শিশুদেরকে আমরা বিভিন্ন রকমের চিকিৎসার মাধ্যমে তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু এই সময় আমরা ভুলে যাই এই অপরিপক্ক নবজাতক শিশুদের রেটিনাতেও কিছু রক্তনালী অপরিপক্কভাবে তৈরি হয়ে থাকে প্রথমে জানতে হবে রেটিনা জিনিসটা কি চোখের রেটিনা এমন একটি অংশ যে চোখের পিছনের ভাগে থাকে যেখানে চোখে আলো পড়ে আলো পড়ে ছবি তৈরি হয় এবং সেটা অপটিক নার্ভ নার্ভের মাধ্যমে ব্রেনে চলে যায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে রেটিনার সব জায়গায় রক্ত চলাচল শুরু হয়ে যায় কিন্তু যেহেতু বাচ্চাটি অপরিপক্ক সেহেতু দুই সপ্তাহ আগে জন্মগ্রহণ করছে কিংবা আগে জন্মগ্রহণ করছে যার কারণে রক্ত চলাচল তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায় সেই জন্যে সেখানে কিছু অপরিপক্ক রক্তনালী তৈরি হয় যেসব অপরিপক্ক রক্তনালী থেকে যেটা অ্যাবনর্মাল রক্তনালী সেসব রক্তনালী থেকে আবার রক্ত ক্ষরণ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্ত ক্ষরণ হয় এবং রক্ত ক্ষরণ হয়ে রেটিনা যে অংশটি সেটা আস্তে আস্তে ছিঁড়ে যায় এবং ছিঁড়ে গিয়ে বাচ্চাটির দৃষ্টি সারা জীবনের জন্য হারিয়ে ফেলে এবং এই ঘটনাটি ঘটতে বাচ্চা জন্মর পর থেকে এক মাসের মধ্যেই ঘটে যায় সুতরাং এই রেটিনা অংশটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি জিনিস আসলে এই আরোপি কাদের হয় সাধারণত আমি একবার বললাম যে যেসব বাচ্চা দেড় কেজি নিচে এবং ত্রিশ সপ্তাহের আগে হচ্ছে এবং যা বাচ্চা হওয়ার পরে তাদেরকে ইনকিউবেটারে রাখা হচ্ছে অক্সিজেন সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে এবং যেসব বাচ্চার রক্ত শূন্যতা থাকে যাদেরকে রক্ত দান করা হয় ব্লাড ট্রান্সমিশন করা হয় সাথে সাথে নিউমোনিয়ার লক্ষণ থাকে জন্ডিস থাকে এইসব বাচ্চাদের আরোপি হওয়ার প্রবণতাটা আরও বেশি থাকে সুতরাং আপনাদের এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য এই অবস্থা থেকে বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি করণীয় যেসব বাচ্চা প্রি ম্যাচিওর নবজাতক অপরিপক্ক নবজাতক তাদেরকে অবশ্যই এক সপ্তাহের মধ্যে অথবা এক মাসের মধ্যে রেটিন স্পেশালিস্টের মাধ্যমে চোখে রেটিনা পরীক্ষা করা খুবই জরুরি আমি আবারও বলছি বাবা মাদের জন্য যেসব বাচ্চা তিরিশ সপ্তাহের আগে জন্মগ্রহণ করে এবং ওজন দেড় কেজি নিচে থাকে সেসব বাচ্চাকে অবশ্যই এক সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে অবশ্যই রেটিন স্পেশালিস্টের মাধ্যমে চোখের পরীক্ষা করানো উচিত এবং আর যারা আত্মীয় স্বজন আছেন তাদের কাছেও বলছি তারা যেন তাদের আশেপাশের বাচ্চাদের যারা অপরিপক্ক বাচ্চা তাদেরকে বলা হচ্ছে তারা তারা যেন চোখের পরীক্ষা করায় এবং যারা গাইনি ডাক্তার এবং নবজাতক বিশেষজ্ঞ তারাও এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া বেশি জরুরি আরোপি হলে এটার চিকিৎসা বাংলাদেশে এখন খুব সফলতার সাথে করা হচ্ছে এই ধরনের কন্ডিশনে আমরা সাধারণত লেজার থেরাপি কিংবা ইঞ্জেকশন দিয়ে আমরা এর অবস্থা থেকে বাচ্চাকে ভালো করানো যায় এবং যদি আমাদের এর চেয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তখন আমরা তাদেরকে সার্জারির মাধ্যমে চোখের দৃষ্টি বাঁচানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেরি হয়ে গেলে পরবর্তী কিছু কিছু কমপ্লিকেশন দেখা যায় তার মধ্যে রেটিনা ডিটাচমেন্ট তারপর নিস্টিক মাস যেটা চোখ নড়াচড়া করে সবসময় কাঁপতে থাকে চোখ ট্যারা হয়ে থাকে মায়োপিক ক্ষীণ দৃষ্টি থাকে এইসব বাচ্চা সারা জীবনের জন্য একটি প্রতিবন্ধীর মতন অবস্থায় থাকতে হয় সুতরাং আপনারা যারা এই সম এই ভিডিওটি দেখলেন তারা অবশ্যই আজকে জানতে পারলেন রেটিনোপ্যাথি প্রি ম্যাচুরিটি জিনিসটা কি 
রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচুরিটি অপরিপক্ক নবজাতকের হয়ে থাকে যাদের বয়স ত্রিশ সপ্তাহের আগে এবং ওজন দেড় কেজি নিচে হয়ে থাকে তাদেরকে অবশ্যই এক সপ্তাহ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে রেটিন স্পেশালিস্টের কাছে দেখাতে হবে বাংলাদেশে স্পান ইসলামী আই ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বিশ্ববিদ্যালয় যেটা পিজি হাসপাতাল বারেম হাসপাতাল বাংলাদেশ আই হসপিটাল এই ধরনের বড় বড় হসপিটালগুলোতে এর আরও কি সার্ভিস নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে তাছাড়াও ঢাকার বাইরেও অনেক রেটিন স্পেশালিস্ট এই ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে সুতরাং সময় নষ্ট না করে যেখানে আপনারা অপরিপক্ক নবজাতক শিশু পাবেন তাদেরকে অবশ্যই রেটিনা স্পেশালিস্টের মাধ্যমে চোখের পরীক্ষা করিয়ে নেবেন ধন্যবাদ